。您好，这位女士，请问您这边的作业情况完成的怎么样了呢？还没写呢。哦，原来是这个样子哈、啊！我看到您在这边已经坐了三个小时了，请问您是遇到什么困难了吗？不想写。哦，哎呀，听到您这个消息，我是非常的抱歉哈、啊。是这个样子的，我们这边的写作业的时间是截止到晚上十点。如果十点钟之前您还没有写完作业的话，我们将关闭所有电源。这个您了解吗？嗯，知道了。话可真多。<笑>是这样的哈，鉴于您是我们的 VIP 客户哈，为了您高效的完成作业，我们这边为您提供三个免费的套餐，您要不要体验一下呢？还有套餐？给我看一下。嗯、好的。哎呦我的妈！望女成龙鞭。这个我不需要。不需要是吧？好的好的。重感钱的价。这个我也不需要换下。这个也不需要，很抱歉，很抱歉。浪子回头鞋，我写我写我写。好的好的，<笑>那祝您写作愉快，我这边就不打扰您了。哎呀，阿莲香，我想换个车，你能不能赞助我点？多少钱？十二万。我已经攒了点了，就是还差一点。你那不是有压岁钱吗？还差多少钱？八百，还差十一万八。有人，我再给你爸要点。你还是先别换车，先给我换个爹吧。让佳琪文学流入家庭。这事儿太闲了。哪里闲了呀？嗯，这么多年了，不一直是这么多年吗？你不要张着嘴巴乱说。有的时候找找自己的原因，嘴巴刁不刁？有没有认真品尝？我真是快要疯掉了。才考三十九分，你怎么越考越低了呢？哪里低了？这么多年了，不一直是这个分数吗？有人，你不要睁着眼睛乱说，我考试很难的。你别笑。有时候你找找自己的原因，期望价没咋，有没有认真辅导我功课？我也快疯掉了。哎呦我的妈！不生气，不生气，气出病来无人替。他是我生产、难产、剖腹产生的，他这个样子我有很大的责任。俗话说，一个巴掌拍不响，他有错，我也有错。看别人不顺眼，那就是自己的修养不够。忍一时风平浪静，退一步乳腺增生。不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。都是第一次做人，我凭什么惯着你？不行，我忍不了了。李佳琦，我数到三。一、yeah ，哎呦我的妈！对，哎呀妈呀，这咋这么主动呢？我像你风格呀！我有一事相求。完了，准没好事。过两天不是我跟你爸结婚周年吗？我想让你跟你爸说声，我想要一个裤腰带。你还用得上裤腰带啊？你哪条裤子不紧？都快勒成米其林了，还扎啥裤腰带？我愿意扎的就扎，我扎我脖子上我也愿意扎。我不去，那你不去把鸡腿还给我，我今天我就让你看着我吃。吃呗，谁吃谁胖。哎呦我的妈！你是不敢去吧？我不吃你即将烦的那一套。我敢叫你爸大名，你敢吗？那我还敢叫他爸爸呢，你敢吗？啊、<笑>我们是哪个国家的人？中国。中国的全称是？中华人民共和国。中国的首都在哪里？北京。中国人口有多少？十四亿多。中国的建国是哪一年？一九四九年。我国的国旗是？五星红旗，五星红旗的红色代表着革命和烈士的鲜血。红旗上有几颗星星？五颗。红旗上那颗大的五角星代表着中国共产党。红旗上的四颗小五角星代表着人民群众。作为中国人，你的感受是什么？此生无愧入华夏，来世还做中国人。
我是中国人，我骄傲，祝伟大的祖国妈妈繁荣昌盛，生日快乐。来，再次挑战。你把这个盘子里的豆子移到这个盘子里来。做不到的话，把今天那个碗洗了。那我要是做得到，你要是做得到，这一个月的碗我都不容你洗。秀<笑>人<有人>，这么简单？不是这个样子，这就是我我刚才没表达清楚。你的手不能碰到盘子，任何东西都不能碰到这个盘子。你这是前挑战没了，又开始耍赖，用家务做挑战。哎呦我的妈！你别那么多话了，要是做不到的话，就赶快去洗碗吧。谁说我做不到了？你等我会儿。嗯。我劝你还是别难为自己了，任何东西都不能碰到这个盘子，难道这个豆腐自己飞过去？你别笑，为什么还能这么样呢？别忘了，这一个月的碗都你洗哦。我太难了，顺便把这个狗盆子也洗。不拉屎，啥玩意不拉屎？你又背着我干啥了？啥呀？我说的是脸红不拉屎、啊，那是不拉屎。<笑>下一个，不拿了。拉、啊、完了你还想拿起来呀、啊？哎呦我天！我说的是香蕉，那是 banana。<笑>我是真服你了。万妇岛这件事，我还是先给我姥姥打个电话吧。就你这水平，也就刚到小班。你嫌我水平不行，以后你就用这个呀。打开 UC 浏览器，网盘里的家庭空间有免费的启蒙课程，针对不同年龄段的娃都有对应的学习资料，超方便，点开就能看。还有你最喜欢的英文动画片，一键转圈到家庭文件夹里，下次继续看。国庆假期可以边看边玩，学习游玩两不误，还能邀请其他人进到空间里呢。这下大家都能参与到你的成长过程了。哎，不是，我水平不行，你给你姥姥打电话干啥啊？你想告我黑状呗？告黑状，那都是三岁小孩玩的，我就是单纯的想问问姥姥，能不能像四 S 店一样，把你招魂，给你写一套靠谱的数据，再把你送回来？不是我哪不靠谱了呀？你那不拉屎和不拿了，哪个和靠谱沾边？那是意外。那你看我这个我就会，汉巴嘎。咋？英文不行，又整日本了？你咋还骂人呢？别笑。啥日本呀？那玩意能学吗？还是日本？汉堡，汉巴嘎，你这你都不懂啊？我求求你，哪两块？哪待会儿去吧，你可别磕着我一个人坑了。我这有一百，你把你的一百也放在这里，我数到三，哎，咱俩拼手速，谁能抢到这个钱就是谁的，你敢不敢挑战？有人，我刚才没听清楚。你说数到几、啊？三。<笑>你看评论区里都说你笨，他们都在跟我闹着玩呢。你以为我真笨啊？那我问你，沙漠里有两杯水，一杯尿，一杯毒药，此时你非常渴，请问你选什么？我选尿，为什么？你以为我傻呀？啊！我要选毒药的话，我不就没了吗？沙漠里有两杯水，你为什么不选水呢？你再来一个来！一只羊有几个头？一个头。几条腿？四条腿。几根毛？有人不是我上哪知道它有几根毛呀？一身毛，<笑>你再来一个来。一头牛有几个头？一个头，几条腿？四条腿。几个毛？一身毛
。为什么？有人，你别笑。我太有意识了，我上哪知道为什么呀？喂草。哎呦我的妈！听老人言，吃亏在眼前。他的上一句是什么？啊、不听老人言，他有上一句吗？俗话说得好。哎呦我的妈！还嫌评论区里说你笨，这都被正视了多少回了？<笑>直角是九十度，错。啊、又瞎蒙了？谁不知道直角是九十度啊？怎么教也教不会。直角是九十度的角，那不一个意思吗？直角指的是个图形，而九十度是指直角的大小，是一个度数，它俩不能混在一起。有人，那你拿下一个来看，最小的偶数是二，错，二四六八十，最小的偶数就是二呀。最小的偶数是零，谁给你说最小的偶数是零？我老师给我说的。<笑>最小的一位数是零，那这个肯定对呀。错，是你光会错吗？啊？按照你上面最小的偶数是零，那最小的一位数它也是零啊。最小的一位数是一。有人。<笑>妈妈，但凡你上学的时候认真听的，也不至于三十多岁了还来蹭一个二年级小学生的课吧？啥也不会就去做饭吧，多炒两个菜，别光炒一个菜。你要真怕数不过来的话，我帮你数。火车从北京到上海一共需要六小时，三小时后火车应该在什么地方？这道题你要是再答错的话，你就给我跳一个带劲的爵士舞。那我们是答对了吗？答对了，我就请你下馆子，你随便点。这是你说的哈，行，你等我会儿。有人，你可别后悔了。当你闺女，我还真没后悔过，一发工资就送我钱花，动不动还给我表演个才艺。你看，这里啊，零一，错，拿错了呀？你怎么证明这就错了呀？你拿什么证明这个火车就没在这零一？在不在那我不知道，但我知道它一定在轨道上。你拿什么证明他就在轨道上呀？哎呦我的妈！我说如果不在轨道上，那他还能长翅膀起飞呀？你这思维，用天马行空、不拘一格来形容，都屈才了。今天真是小刀扎屁股，开眼了。你还是先表演你的爵士舞吧。三百比多少大三倍？七十五。啊，瞎蒙是吧？三百比一百大三倍啊！它整个七十五呀，就是七十五，是你说的不对。我都活了三十多岁了，三百比一百大三倍，我还不知道呀。活得多有什么用？学的又不好。那你看仔细了，假如这是一倍，那比它大三倍，是不是得多出来三个？张就是四个了，三百除以四等于七十五，有问题吗？有人，不是不应该是一百吗？三百是一百的三倍，但它不是比一百大三倍。有人，你等会儿，我有点懵，让我捋一捋。你这一年级的加减法都没整明白呢，又来教我二年级的乘除，你都不会，你说你天天急的啥？人家都给你举例了，我的妈妈是一位优秀的人民教师，是不是？你看你写的，我的妈妈是一个不大不小的网，和猴猴，网猴。
哎呦我的妈！你是想减肥吗？我不会写，所以就用拼音了。那也是喝芜湖，他也不是喝芜喉啊。<笑>你说都差不多。哎呀，还差不多，差太多了。有人芜喉，<笑>你是真能想得出来呀、啊？你下次你不会写的，你就别乱写哈、啊。又和我爸干仗了。我是跟你爸不能过了。我真服你俩了，天天干仗，这次又是因为啥呀？我要去请我朋友吃饭，给他要钱他不给。什么朋友？是在我最困难的时候借钱帮助过我的朋友，还是什么朋友？我爸知道吗？我懒得给他说。你看，我爸都不知道情况，那你总不能怪他吧？还不是因为你，把我的钱都给我坑走了。那还怪到我身上了？那是你天天要挑战的，是你平时里送给我的。行了，你出去玩会儿，让我一个人静一静吧。这是五百，你先拿去用吧。你这是怎么了？妈妈，人的一生要感谢四个人：当你穷时，借钱给你的人；当你难时，背后挺你的人；当你苦时，和你同舟共济的人。当你病时，给你端茶倒水的人，所以这饭咱必须得抢。不是你这么小，你怎么懂这么些呀？你花这么多钱供我上学，这学也不能白上吧？那拿着。嘴里按拖鞋了呀？能不能别吧唧嘴？好孩子都让你带瞎了。嘴里按水泵了呀？咋这么能抽呢？能不能我能点？你别笑，老祖宗留下的规矩：吃饭的时候右手拿筷，左手扶碗。你咋这么叛逆呢？有人。天天叨叨着减肥，我没记错的话，这是你吃的第三盆了吧？哎呦我的妈！你胖你胖谁？<笑>再次挑战，昨天吸管提矿泉水让你钻空子了，今天这个瓶子里装满了大米，手不能直接提大米，给你一根筷子，你要是能提起来，今天我再给你一百。你怎么又给我送钱呢？不是说了让你买点中老花补补吗？你别整天也没用。这一次你要是能做到，今天晚上我就买中脑花补。有人手可不能这样提哈，只能用这一根筷子。这次挑战难度大吧？啊，我就是想让你知道，姜还是老的辣。你实在不行，你就认输吧。今天晚上记得买点中脑花回来。哎呦我的妈！我再送你一个锤子。你这是干啥呀、啊？以后吃核桃可别吃门夹过的了。<笑>来，再次挑战，手不能碰瓶子，只能用这一根吸管，不能用任何工具把这一瓶水提起来，我就给你一百。做不到的话，把原来那三百还给我。你这又发工资了呀？我真佩服你这越挫越勇的精神，我都不好意思赢你。手不能碰瓶子，只能用这一根吸管。这次你绝对做不到，你别拖延时间了，你快开始吧。就我这个智商，我昨天试了一下午，用吸管喝这么六瓶水，我都没提起来。你能提起来呀、啊？啊？就你这个小肚量，最多也就喝半瓶水。人嘛，得量力而行。他有时候认输，他不丢人。你说，非要把水喝完才能提起来的？这怎么可能呀、啊？人嘛，得量力而行
，有时候成人自己笨也不丢人。<笑>我实在不忍心要你钱了，自己留着买点猪脑花补补吧。哎呦我的妈！妈妈，这有两个杯子和一个瓶盖。嗯，我喝这两个大杯的，你喝这一小瓶盖的，谁先喝完这钱归谁。前提是不能碰对方的杯子，你敢不敢挑战？你把那个不字去掉，在我字典里就没有“不敢”这俩字。你不能说我以大欺小哈。<笑>这样，咱别实惠了，一人二百怎么样？你不是没钱？谁还没点压箱底的呀？有人。哎呦我的妈！那来吧。行。嗯。我嘴小，能不能先让我喝一杯？你随便喝呀。<笑>不能碰对方的杯子哈。哎呦我的妈！疯了吧？大<笑>哥<笑>，去吧。有人。阿婷，我说一二三再开始啊，一二三，开始。不玩了。哎呦我的今天这第一天开学，感觉怎么样呢？同学的作业完成的都挺棒的，尤其是李佳琦，特别值得表扬。听到了没有？老师表扬你了。<笑>对呀，老师，我们佳琦确实挺棒的，作业完成的好，主要是我平时辅导检查的比较认真。当然了，我也不能骄傲，会继续努力的。嗯、是你说的那样吗？<笑>怎么不是呀？你写你作业吧，我给悠悠妈打个电话。哎，悠悠妈。我们佳琪啊，今天被表扬了，都知道我平时爱辅导他作业。你说这老师不就是拐着弯的夸我育儿有方吗？挂了呀！人家是听不下去了吧？我跟你说，也就多亏你这个聪明基因随了我，没随你爸那二混子基因。受到这么大的荣誉，我得买点好吃的奖励一下自己。作业是我自己完成的，不应该奖励我吗？怎么奖励你？那是你完成的不奖，但是是我辅导的呀。<笑>你辅导的对吗？屁！什么屁？啥呀？当底呀？那是屁。<笑>下一个，闺女妈的。你咋还骂人呢？啥子骂人？走火、啊。那是格瑞妈的。他<笑>对一次，那也有我的功劳呀。一次也没对过，到哪都是咸盐包。哎呦我的妈！妈妈，能力有限就低调点。小时候给父母丢人，长大了带着孩子一起丢人。啊、我让你写作业呢，你又在这玩儿，你又整个破纸板干什么呀？我哪玩了？这是我做的计算器。啊，啊这个破纸板能当计算器啊？你忽悠谁呢？不行，拉倒！咱俩的智商不在一个频道上。我就不信了，你给我算算，六加三，六加三等于九。有人，三加四，三加四等于七。五减二，五减二等于三。五可以分成四和一，三和二，二和三，一和四。天，这玩意这么神奇吗？我也学学。<笑>不管你咋样学呀，那也是个倒数第一。妈妈不不知道。停。<笑>这马上快开学了，这烂尾楼开始干工去了啊。喝口水吧。那玩会手机吧。有人。哟，现在知道做作业了，平时干啥去了呀？平时
平时不是我不爱写作业，这手机它太小心眼了。嗯、我这边刚写了五分钟的作业，他就吃醋了，害得我花了两个小时才把它哄好。哎呦我的妈！你别整那些没用的了。<笑>老师让你预习下册，你预习了吗？我不会。<笑>那你不会，你不问我。问你也没用啊。<笑>你都没问，你怎么知道没用？我问怕了，你是回回交错。<笑>我实话跟你说，我上学那一会儿就是因为学习好，那同学都愿意跟我玩。那我考你一个一年级智力题，跑步比赛中你超过了第二名，你是第几名？第一名？这还用想吗？<笑>这智商，人家跟你玩确实不会吃亏呀。来<笑>、啊，挑战。手不能碰瓶子，瓶子不能倒，把这钱拿出来，这一百就是你的，拿不出来你给我一百。<笑>你干啥呀、啊？这是？嗯？有人。<笑>刚才那一把是我大意了，这一次，这个瓶子不能出这个圈，你要是能拿出来这一百还是你的。哎天哪，你不是很能耐吗？啊，不给你动点真格的，你是不知道满王爷有几只眼。有人。<笑>刚才让你钻空子了，这是咱换这个杯子。我把这个水给它加满，手不能碰杯子，杯子里的水不能洒出来。哎，你要是能把这个钱拿出来，这一百还是你的；拿不出来的话，把原来的二百还给我。不用手。这么满，怎么可能做到？就算让你用手端，你也端不起来。你要是做不到，你就别找借口。我从小就练习平衡力，就这点东西我还端不起来啊。我不信。那你要是能端得起来的话，我给你五十。你说呢？你这是明摆着给我送钱，我都不好意思不要。给你看好了。我炸！<笑>你做到了。你的奖励。这个题我不会，什么榜提名？哎呀，这个简单。你看，我给你提示一下啊，就是那个孙悟空手里拿的是什么呀？定海神针。<笑>那妈妈每天上班辛辛苦苦的是为了什么呀？钱。对，什么钱？挣钱。<笑>先等我一会儿啊。你看这是什么颜色？黄色。我知道是黄色，具体它是什么黄？鸡蛋黄。哎呦我的妈！不是李佳琦，你是故意的是吧？啊，我都这么给你提示，你就是不说是不是？哦、啊，就非得把你爸爸七夕送我的这个礼物拿出来。哎、你看这个是什么？玫瑰花。我知道是玫瑰花，是什么材质的？铁。有人，你爸说花了三个多月工资呢，还铁。我不信。还还不信？哎，你慢着点儿。还吸铁是吸，我早就吸过了。哎，这次我爸挺大方的。嗯。那你送我爸什么嘞？那你爸都这么大方了，我也不能小气啊。我给他发了一个一三一四大红包。你现在知道这是什么材质了吧？这挺弹的，跟纸一样。你别笑，我知道了，是纸榜题名。哎呦我的妈！你个骗子！来吃吧。这是哪个 UFO 降落了呀？啥呀？这是我给你包的馄饨。你不说这是馄饨，我还以为。是哪个飞碟落下来了？哎呦我的妈！这馄饨比我脸盘子都大。你快吃吧。馅呢？你包子我这馅了呀？这不是吗？吃你做的馄饨，还得准备个放大镜。是不是？我想吃，但是实在下不去嘴，我怕吃了外星人把我带走。那别吃了。不想去，我想一家吃。那你让你爸送你，我没时间。我现在就给我爸打电话，让他送我去小姨家，让小姨给我做红烧肉
。是你小姨做饭有我做饭好吃吗？有。不光我这样说，我爸也这样说。你爸怎么说？我爸说。我小爷不光长得带劲，做饭也好吃。我的亲家呀，差距咋就这么大呢？哎呦我的妈！妈妈，我到底是不是我爸亲生的？不是你这是在质疑他，还在质疑我？这话可不能乱说啊！国王他带我去动物园，他都不去。我的亲妈呀，你能带我去吗？你想去动物园干啥？我想去看猴，人家那个猴不写作业都有饭吃，你作业写完了吗？还看猴？就剩一个二百字作文了，那写完再睡。那个作文好写，题目是我的妈妈。嗯嗯，你的优点这么多，别说二百字了，五百字都不够我写的。你这马屁拍的，啥也别说了，出发动物园。你确定不用我爸来当司机吗？啊、你这开车技术能行吗？你以为我这驾照是白拿的呀？啊！想当年我学车，科二的侧方停车，还有那个倒车入库，都是我最擅长的。确实擅长，光科二就考了六次。我爸平时不都叫你科二六次郎吗？这是二百，这是利息，这是干啥呀？这是上次吃饭的时候我借你的二百块钱呀，今天连利息一起还给你。你打你自己一下，那打我自己干啥呀？我想看看我是不是在做梦。<笑>那你咋不打你自己一下呢？<笑>我的天哪，这么多年了，这是你第一次主动还钱，还给利息。那你是不是感觉我在你心目中的形象瞬间变得伟岸了？确实让人刮目相看。中国老话说得好啊，好借好还，再借不难。对，所以你再借我五百。啥？再借你五百？嗯。那你的意思是，你这二百五没给我，再让我倒贴你二百五呗<咳>？那你话不能那么说，我是借。你等着吧，那等多久啊？等到星期八的时候再借给你。<笑><笑>你说减肥怎么那么难呢？我这都一个多月没吃主食了，这减着减着又胖了五斤。打着减肥的旗号，天天开小灶，主食是不吃了，一顿一斤牛肉，柠檬王见了你都得打哆嗦，还减肥。我这不是得增加蛋白质吗？最主要我属于是易胖体质，就是喝凉水它都长肉。那你喝一个月的凉水试试呀，净给自己找借口。你要是不会说话，你就闭嘴。那你还问我？怎么跟你聊天就堵心呢？一会儿把作业写完的，我下楼走走减减肥。走走？嗯。那你别指望减肥了。咋了？你看看二师兄，走了十万八千里，都不见瘦下来。况且他还吃素。<笑>哎呦我的妈！妈妈来挑战一下，嗯，把扇子放进杯子里。要是能这样把杯子提起来的话，我请你吃烤羊腿；提不起来的话，你请我吃。不是你不会想糊弄我吧？啊，不看呢？<笑>不是你这个不科学，还就让他大师兄来了，他也做不到呀。我能做到。别吹了啊！你要是能做到，我请你吃三年烤羊腿。我欠你还是直接认输。小家巧到什么时候他也斗不过老家贼，知道吧？嗯、你这干装水干啥呀？嗯。大师兄做到了，去吃烤羊腿呀、啊！走啊！我这个月工资花完了。我不行，我看看。有人。就剩两块五了。
你能给我吃一点吗？这是我买的，你要想吃的话，桃子十块钱一个，这些烤肠我就给你算五块。那你给我拿个桃子吧，十块。不行啊，这玩意太硬了。那你给我换个烤肠吧。你是不是又想拿那一个炒面换汤面那一招对付我啊？不换，想吃自己买。那你这个烤肠好不好吃？当然好吃了，那你给我拿根烤肠吧，周五块。有人，嗯<笑>、啊，嗯，你别笑。哎，我才发现我这里面有五块，你把那十块还给我吧。你这孩子，你里面有五块，你看不清吗？你、啊，哎呦我的妈！<笑>做不顺心，又让老板开除了。这一次可是我自己辞职不干的。又怎么了？还不是我那些同事老在背后讲究我。怎么讲究你了？他们说我除了长得好看，一无是处。讲究你的人是不是眼神不大好？你怎么知道的？我猜到的。可让你猜对了，戴了个眼镜。<咳>接下来我得好好想一想该干点什么，我得堵上他们的嘴。妈妈，你拍视频去播天气预报吧，你要是怕播不准，就播昨天的，保证一点错都不带有的，肯定能火。对呀，我怎么没想到呀？哎呦我的妈！你等着，还说我一无是处，你看我到时候怎么让你们对我刮目相看。<笑>就给我盛口饭。你都吃了三碗了，那你得让我吃不回。咋了？让你给你妈盛口饭，你都不愿意？不是，我说让你给我盛一口，你这盛太多了，我吃不了。啊！有人。一口，这吃下去是我亲口养的。你说今天考个智力测试，怎么还能不及格呢？随根儿呗。这是一个人。你说呢？你妈当年，你可别提当年了，我都听够了。那我现在考考你，考。你大爷，我二大爷，到三大爷家里去；说四大爷骗五大爷，到六大爷家里去偷；七大爷放在八大爷抽屉里；九大爷给十大爷的一百块钱。请问谁是小偷？哎呦我的妈！是哪来那么多大爷呀？你别管哪来的大爷了，你就说谁是小偷吧。<笑>哇麦 K， 哎呦我的妈！哇麦 K， 哇麦 K， 哇麦 K， 呼噜飘呼噜飘，恐龙扛浪扛浪扛，恐龙扛浪扛浪扛，恐龙扛浪扛浪扛，恐龙扛浪扛浪扛。来，今天挑战一笔画出五角星和这个圆形，做不到的话，把原来那些钱还给我。那我要是做到了呢？你这你都能做到？哎呦我的天！我这还有一百。我就不信，行，五角星得几笔啊？啊，圆形得几笔啊？啊，一笔画出来不能有间断。哎呦我天！懵了吧？老花，老花！快吃吧。早晨辣椒炒鸡蛋。中午鸡蛋炒辣椒，你这又是炒了个啥？这是鸡蛋炒鸡蛋。你这是炒的鸡蛋还是钢蛋啊？哎呦我的妈！就没有主食吗？那又是鸡蛋，以后鸡下你都得捂着屁股跑。你咋那么多话呢？你快吃吧。
。你别说，这玩意儿看起来难吃，吃起来是一点也不好吃。快吃拉倒。我想吃鸡蛋的妈妈。没钱，咱们家啥条件还吃鸡蛋妈妈？有鸡蛋吃就不错了。没钱，你还买手机？我这个手机是在京东花了九点九元抢的。京东为了回馈广大用户，特意准备了一批来做活动，质量都特别好。京东是大品牌，商品低价还保真。咱们粉丝的钻石抢购链接我就放在视频左下角了，点开直接九点九元抢三星 Z 五零四蓝海假日，你们快去选选吧。那你给我炒个别的菜行吗？只要不是鸡蛋，什么都行。你是真挑食啊！有人，你等着。是炒的啥？土豆丝炒土豆片儿。哎呦我的妈！一会儿。你看我这个手，怎么了？手头有点紧。你看我这个腿，怎么了？毛都没有。哎呦我的妈！我又没说借钱，看把你吓的。你不借钱呀，那就没事了。借我借，不借，我又不是不还你。你每次都说还我，到了现在连个钢镚都没看着。这次我肯定还。具体哪天还？九月三十一号，我肯定还你。九月有三十一号吗？九月没三十一号吗？有没有你自己心里没数吗？为啥不说星期八还我呢？你说也是，我这都三十多岁的人了，没钱还得跟闺女张嘴，我这混的也是够失败的。妈妈，你别这样，你不能气馁，不要年纪轻轻就进入人生低谷，你要相信自己，还有很大的下降空间。<笑>今天我们来挑战猜词游戏，你不是挺厉害的吗？啊，来开始。它是个东西吗？哎呦我的妈！它，它不能算是东西吧？能吃吗？不能吃。不是个东西，还不能吃，是活物吗？是活物。有人。那就是动物呗。算是吧，体型大不大？轻的几十斤，重的几百斤的也有。他会不会补觉？偶尔会。是不是很难驯服？嗯，是有点难驯服。这你别笑。是个东西，是活物，会吼叫，还很难驯服。是猛兽，什么猛兽呗？我给你提示一下，你看我，两个字，老虎呀。<笑>晚上要吃什么呀？啥都行。啥都行，做的又挑三拣四的。你看着办吧。<笑>那西红柿炒鸡蛋行不行？随便。<笑>那你还喝汤吗？喝不喝无所谓。哎呦我的妈！你要的我全都给你做好了，再送你个汤。小朋友，妈妈，你看，这里有两个杯子，我把水倒进去，你信不信我呢？这个水瞬间消失。我不信，你把水都倒进去了，它怎么可能消失呢？这个水会长会跑呀。那我要是做到了怎么办？你要是做到的话，我把这个杯子给吃了。那你看好了，我不错眼珠子看着。我把这个水杯扣上去。嗯。把它呀掉个个。现在水在哪里？水在下面呀，还水在哪里？那上面这个杯子没用了。没用了呀。我把它拿走。嗯。这是你的手机，对不对？对呀、啊。看着点。嗯。哎，有人。水呢？谁跑上去了呀？你先别管水了，先把这个杯子给吃了吧。这个杯子是真不好吃。早给你准备好了。你蘸着酱油吃吧。
，让你形容一下东北是怎么冷。嗷嗷冷，能不能换一个呀？嗖嗖冷，有人，你能吗？刚刚冷，你这个地方嘎嘎冷，贼拉冷。停、哎，能不能用标准的普通话形容一下？普通话是形容不了东北的冷的。再说了，就这一个冷，我都说了这么多形容词了，你还想咋地？还想用啥自行车呀？<笑>你给我吃一个呗。你说的七母女明算账，这些是我买的，想吃一块钱一个。你给我拿两个来，有人一块钱一个，你可真够黑的，这么贵。我还可以回收的，回收一块五一个。那我这两个再卖给你。嗯，三块。那你再给我拿五个，那我再卖给你。那七块五。你这些有多少？大概一百多个吧。你要是全要的话，那我给你算一百。行，我要了，给你。哎，你别走啊！你把这些也回收了。不说了，我都卖完了，我还收啥呀？妈妈，这些钱都给你吧。哎呦我的天，你没事给我钱干啥呀？我本来是想攒钱给你买礼物的，可是没攒够，这些钱你留着花吧。哎呀天，我太感动了。妈妈平时给你借钱都是给你闹着玩的，我能要你的钱吗？傻瓜，你还差多少呀？还差两百。妈妈给你拿。要不然都是说闺女是贴心小棉袄，还想着给妈妈买礼物。<笑>拿着。你是想给妈妈买个什么呀？我想给你买个教训，以后千万别随便相信别人。哎数学考三十八，语文三十六。期末考这么点分，你还在这玩？你看人家张小涵这次期末考试又考了个满分。人家张小涵他妈妈是博士。博士怎么了？确实没你这个王校长厉害。你能不能别老拿我这个外号说事呀？说学习呢？张小涵学习好是有原因的，他妈妈对他非常好，学习上也帮了他很多。那我对你不好吗？啊？你知道我在背后为你付出了多少吗？不知道。下次你能不能在我面前付出，少在我背后搞什么小动作？你就说你学习，我哪天没辅导你？啊？一次没对过。哎呦我的妈！那正好，我这个不会，你给我翻译一下。英语不是我强项。那人家张小涵妈妈就会。我承认我是没有张小涵妈妈有学历。那你觉得我们两个谁漂亮呀？他妈妈一米七多，没问你身高，我是说我们两个谁比较好看。我的意思是，你的个子都没人家腿长，能比得着脸吗？哎呦我的妈！来，再次挑战，你要是能把这个球沉到水底，我就给你一百；你要做不到，把前两天忽悠我那三百还给我。这挑战太小儿科了。你是不敢挑战了吗？那我要是做到了的话，我不要钱了。嗯，你给我表演个无表情吃柠檬吧。行，<笑>你根本就做不到。你拿杯子干什么呀？啊？哦、啊，你这样在倒水啊？那一样能浮出来，我都研究两个小时了。别忘了，不能总是拿自己的智商去衡量别人。有道理。那你有本事把这个球再给他扶上来。我炸、啊！服了吧？还是你的表演。Later。看你这表情不算吗？不算呀，很甜。有人。哎呦我的妈！妈妈，你当初是怎么看上我爸的？别提了。
，让你爸给骗了呗。我俩是通过人介绍的，你爸给我打电话说他身高一米七八，年收入二十万，人老实，话还不多。我寻思各方面都挺好的，我就同意了。没想到他骗我，没骗你啊？还没骗我。身高一米七，八年收入二十万，<笑>人老，实话还不多，多实在的一个人呐、啊。<笑>是你听不懂话吧？<笑>还不知足。哎呦我的妈！